good morning to all of you myself professor bhavant on the behalf of our department of botany today i am going to talk about the life cycle of pinus before the learning that the uh, life cycle of pinus i should be uh, give explanation about the uh, from the pinus which groups belongs pinus belongs from the gymnosperm gymnosperm belong from the spermatophyta and spermatophyta belongs from the kingdom plantae kingdom plantae are the group of plant and the plant are characterized by the uh, they perform the photosynthesis and plant are the immovable that object included in the kingdom plantae after that the kingdom plantae are classified into cryptogams or phanerogams the cryptogams and phanerogams classify on the basis of uh, their key character like uh, uh, cryptogams uh, plant body are thalloid that structure uh, that thalloid plant uh, plant included in the cryptogams and second is a uh, non flowering that two character exhibited th those plant those are included in the cryptogams another character or the another character uh, characterized plant such as the flowering plant and the seed bearing plant are included in the phanerogams or the spermatophyta sperma means seed and the phyta means a group of plant and phanerogams that means a uh, flower bearing plant that are included in the phanerogams and the spermatophyta spermatophyta or phanerogams are the common word for the each others the spermatophyta are classified into two groups angiosperm and gymnosperm angiosperm are nothing but the flowering plant which ovule are enclosed in a ovary or the ovule enclosed in a ovary that is a angiospermic plant and the gymnospermic plant ovule is directly exposed into environment that are the special characterization or the evolutionary trends of a pinus before learning that the we should know about the what is the life cycle life cycle it is nothing but the series of event of a life the given diagram or the given picture it is a general uh, general pine plant or the pinus plant that is a jack pine or the pinus baxina the in given figure we can conclude or you can imagine that the pinus is the forest tree generally pinus occurs in a hima uh, himalay next is the classification or the systematic position in in given slide we see the systematic position kingdom plantae division pinophyta class pinopsida order pinales family pinaceae sub family pinoidi genus pinus and the species is pinus carabina there are several number of species found in india of pinus next is the distribution of pinus distribution there are different species out of that the four are the common in india that is the pinus roxburghi pinus gerardina pinus valley china and pinus insularis out of that the pinus roxburghi occur in himalay kashmir punjab uttaranchal and bhutan at altitude 2000 to 700 next species is pinus gerardina kashmir himachal pakistan at altitude 6000 to 500 to the 10000 at altitude that species will be occur pinus valley chena himachal Ka, himachal kashmir punjab uttaranchal nepal uh, at altitude 3700 3, to 11500 pinus insularis assam khasi hills nagaland burma at altitude 3000 to 5000 distribution that means where they uh, their locality or the their origin of that species next is the morphology morphology is nothing but the external character uh, from the fifth standard we are learning about the plant parts and the um, botany in that uh, mostly there are the root stem leaf that are the important part important vegetative part of a plant root are doing the function of absorption of nutrient and water stem are the doing the function of the supportive system or the mechanical function and the leaf are doing the function of photosynthesis or the food production ability root are the tap root type uh, root hairs are the scanty in nature they show the symbiotic association symbiotic association is nothing but the there is a two partners come to closest to each other and make a partnership for the beneficial to each other and that uh, relationship it is known as a symbiotic association and symbiotic association is the ectomycorrhiza ectomycorrhiza mycorrhiza that means a fungal component and the rhiza means that is a uh, 
एंजियोस्पर्मिक और द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट रूट सिस्टम आर इंगल्फ टू इच ऑदर और द बेनिफिशियल टू इच ऑदर दैट फंगल पंग कंपोनेंट बेनिफिटेड टू दैट जिम्नोस्पर्मिक रूट एंड दैट जिम्नोस्पर्मिक रूट बेनिफिटेड दैट फंगल कंपोनेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज द एक्टो माइक्रोराइज एक्टो दैट मीन्स दैट सिम्बॉटिक एसोसिएशन आर द आउटसाइड ऑफ अ प्लांट बॉडी फंगल कंपोनेंट शोज द शोज आर द एमेनिटा क्लैहोरिया इन द एबसेंस ऑफ द फंगल कंपोनेंट द सीड वहेबिलिटी और द सीड सर्वाइबिलिटी इज अ व्हेरी लो नेक्स्ट इज द स्टेम स्टेम इट इज अ एरियल इरेक्ट एंड द ओडी एरियल मीन्स दे ग्रो इन अ इन डायरेक्शन ऑफ अ इयर एंड अ व्हेरी लॉन्ग व्हेरी लॉन्ग इन लेंथ नेक्स्ट इज द इरेक्ट इरेक्ट मीन्स दैट डू नॉट कोलैप्स दे ग्रो इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन ओडी मीन्स दैट मैकेनिकल टिश्यू और द दैट स्टेम इट इज अ ओडी इन नेचर दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड द दैट कॉन आर कोलैप्स बाय द प्रेशर ऑफ अ इयर स्टेम शो द डायमॉर्फिक कैरेक्टर डायमॉर्फिक डाय मीन्स टू एंड मॉर्फिक मीन्स अ टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज अ स्टेम देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेम्स आर प्रेजेंट ब्रांचेस ऑफ अ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अ लिमिटेड ग्रोथ इट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉन्ग शूट एंड द डॉर शूट लेट सी दे आर अरेंज स्पायरली ऑन द मेन ट्रंक फर्स्ट वी सी द ब्रांचेस ऑफ अ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑर द लॉन्ग शूट दे आर अरेंज ऑन द मेन ट्रंक दे आर अ स्पायरली इन अरेंज दे बी आर अ स्केली लूज एंड द डॉर शूट दैट आर द मेन टू कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर दे आर स्पायरली अरेंज ऑन द मेन ट्रंक एंड सेकेंड दे बी आर द स्केली लूज एंड द डॉर शूट नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट ब्रांच इज अ डॉर शूट ऑर द ब्रांचेस ऑफ अ लिमिटेड ग्रोथ इट पजेस इट पजेस केली ल्यूज एंड टर्मिनेट इन टू फॉलिज ल्यूज दैट आर द सिंपल टू कैरेक्टर्स परफॉर्म बाय द ब्रांचेस ऑफ अ लिमिटेड लिमिटेड ग्रोथ और द डॉर शूट दैट इज सिंपल कैरेक्टर ऑफ अ डायमोर्फिजम ऑफ अ स्टेम फर्स्ट वी सी द डायमोर्फिजम ऑफ अ स्टेम डायमोर्फिजम दे शो द टू स्टेम्स फर्स्ट लॉन्ग लॉन्ग ब्रांच एंड द शॉर्ट ब्रांच और द डॉर ब्रांच एट द लॉन्ग ब्रांच दे आर अ स्पायरली अरेंज ऑन द ट्रंक एंड इट बियर इट बियर स्केली ल्यूज एंड द डॉर शूट एट द डॉर शूट देर आर द स्मॉल स्केली ल्यूज आर प्रेजेंट दैट टर्मिनेट इन टू फॉलिज ल्यूज देन ल्यूज ऑल्सो शो द डायमोर्फिजम स्केली ल्यूज एंड द फॉलिज ल्यूज स्केली ल्यूज और स्केली ल्यूज प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग शूट और द ब्रांचेस ऑफ अ अनलिमिटेड ग्रोथ शूट दे आर प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग शूट स्मॉल स्केल्स आर स्मॉल स्केल एट द टिप फॉर दैट पर्पज दे डूइंग द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन दे आर अ स्पायरली अरेंज स्केली ल्यूज आर द मेम्ब्रेनस डॉर्सिवेंट्रल वेन दे आर ग्रीन दे आर डूइंग द फंक्शन ऑफ फोटो सिंथसिस एट मैच्युरिटी दे आर द डूइंग द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेक्शन दैट आर द सिंपल कैरेक्टर ऑफ अ स्केली ल्यूज फॉलेज ल्यूज प्रेजेंट ऑन द डॉर्स शूट इट इज अ नीडल लाइक हेन्स इट इज नोन एज अ नीडल लिफ दे आर ग्रीन्स हेन्स दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ फोटो सिंथसिस द लेंथ ऑफ लिफ इज अ मैग लेंथ विल बी ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी सेंटीमीटर द नंबर ऑफ लिफ आर वेरिएबल टू स्पेसिस टू स्पेसिस यूनिफोलियर यूनिफोलियर बायफोलियर ट्राईफोलियर एंड क्वाड्रीफोलियर यूनिफोलियर मीन्स सिंगल लिफ आर प्रेजेंट बायफोलियर इज अ टू लिफ आर प्रेजेंट ट्राईफोलियर मीन्स थ्री लिफ आर प्रेजेंट एंड द क्वाड्रीफोलियर दैट मीन्स फोर लिफ आर प्रेजेंट ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आई विल एक्सप्लेन यू कैन सी इन दैट फिगर फर्स्ट देर इज अ रूट सिस्टम यू कैनॉट ऑब्जर्व इन दैट सिस्टम बट वी कैन ऑब्जर्व द स्टेम स्टेम इट इज अ एरियल इरेक्ट एंड द वुडी on the basis of their wood size we can determine first we see the stem dimorphism in figure b stem by dimorphism firstly we see the long shoot on the long shoot there is a scaly uh, scaly leaf are present on that scaly leaves there is a dwarf shoot are present on that dwarf shoot there is a foliage leaf are present that are the general character of a leaf and the stem in last sentence of a foliage leaves i will explain that the many species to species there is a variation of a leaf number that is a uh, unifolier bifolier trifolier and the quadrifolier in that figure a there is a unifolier b bifolier 
सी ट्राइफुलियर एंड डी क्वाड्रीफुलियर लिफ आर प्रेजेंट इट इज अ वेरिएबल स्पेसिस टू स्पेसिस इफ यू एनी डाउट प्लीज 